E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um videozinho do canal. Pessoal, hoje como vocês viram aí, eu comprei um carro novo. E é o seguinte, eu vou lá buscar agora e vocês vão acompanhar. Vão lá comigo? Bom pessoal, então é o seguinte, chegamos aqui em casa agora e eu acabei não gravando muito lá porque o pessoal precisava entregar o carro, a gente precisava retirar, vir embora, tava um pouco corrido, então eu falei, não, depois eu vou lá em casa, eu termino de gravar e mostro um pouco melhor para vocês o carro. Então dá uma olhada nesse carro. Vou mostrar para vocês aqui a parte de fora do carro. Esse aqui é um Polo Highline. É o polo mais top que tem com todos os acessórios. Rodas 17. Ele vem completaço. E aqui é a parte exterior dele. Zero, zero. Show, né? Na parte interna agora dele, já começa por aqui. A chave é presencial. Você chega perto do carro, quando você coloca a mão na maçaneta... Ele já destrava, você não precisa destravar no controle nem nada. E bom pessoal, aqui na parte de dentro do carro, eu vou falar um pouquinho de tudo, mas eu não vou me aprofundar muito em cada coisa, porque eu vou deixar isso para um próximo vídeo, ou conforme vocês tiver alguma curiosidade, querer saber algum detalhe, vocês deixem aí no comentário, e depois eu faço um vídeo melhor sobre cada assunto, beleza? Então pessoal, começando aqui, câmbio automático... Seis marchas, Tiptronic, é um câmbio normal até, porém é muito bom e muito bem reguladinho. É, não precisa ser aquele DSG de dupla embreagem, é muito bom esse aqui, já toma conta legal do carro. Tem um botão de, da partida, Start Stop, então se eu apertar ele sem o pé no freio, ele não dá partida, mas ele acende tudo, painel. Uh, Ar-condicionado digital, certo? Tem esse multimídia, é muito bacana, ele é enorme, é muito grande mesmo, surpreendeu o tamanho dele. O som do carro é excelente, ele não distorce, você pode aumentar tudo, colocar no máximo o volume que não distorce. É um negócio que eu achei muito bacana. É, tem GPS, tem tudo. Tem o suporte aqui de celular. Coisa simples, mas, pô, muito bacana, original do carro. Na parte aqui de cima tem apenas um porta ray -Ban. Todos os espelhinhos com iluminação. No volante, nossa, de verdade, esse volante aqui é muito da hora. É costurado, acho que é couro ou uma imitação de couro, sei lá. Mas é muito bonito, muito legal a pegada dele. Tem essa parte de baixo que é meio quadrado, meio esportivo. Uh, pedal shift, as borboletas atrás para trocar marcha. Todos os comandos aqui de piloto automático. Aqui é para aumentar e abaixar o som. Aqui são os comandos do painel do computador de bordo. E aqui também para passar o som, passar ou voltar. Pessoal, esse carro tem farol automático que ele acende sozinho. Farol você não precisa ligar. Limpador automático, qualquer gota que cair aí no, no para-brisa ele vai acionar. Tem também uma coisa que não é tão visível, mas que é bacana até de falar, que é o sensor de fadiga. Se ele perceber que a gente está com sono, ele vai alertar o motorista a tomar cuidado. E é isso. E aqui no painel central, aqui de no painel do carro, é um painel de TFT. Ele seria tipo uma tela, não sei se é LED, se é... O que, que é do que, que é feito? Se é, bom, sei lá do que, que é a tela, mas é uma tela e ali mostra tudo do carro. Inclusive, dá até para mim puxar 
como eu falei, eu não quero me aprofundar muito, mas aqui só uma palhinha para vocês, é, dá para mim puxar até o GPS, eu consigo deixar tipo o mapa em todo o painel, e ali fica as marchas, velocidade, e é isso aí. Então é um painel muito bacana, muito interessante, e realmente surpreende demais. Tem várias funções, que eu não quero aprofundar muito, mas é muito legal. E aqui voltou normal. Aqui, sempre que eu abrir a porta ou desligar o carro, é que aqui ele tá ligado. Dependendo da função que você deixar lá, ele dá um resumo da sua última viagem. É muito bacana. E agora, pessoal, voltando na parte externa, eu vou falar do que é, pra mim, a principal característica que fez com que eu quisesse comprar esse carro, que me chamou mais a atenção. O que eu gostei mais e que eu me surpreendi muito foi a questão da motorização do carro. O carro ele tem aquele motor da Vox 1.0 Turbo. Se você não conhece, eu não vou nem ficar falando muito, mas pega e vai numa agência e pede para fazer um test drive. Com certeza você vai se, se, se surpreender com o carro. É mais forte aí que qualquer 1.6 do mercado. Então, pessoal, ele é, tem esse motor 1.0 turbo, 3 cilindros. Eu não sei ainda muito sobre consumo, porque eu acabei de pegar o carro, mas eu sei que ele é econômico e é forte, galera. Realmente, o conjunto desse motor com esse câmbio é muito bacana. O carro é muito legal. Ele surpreende de verdade. Se você tiver... A oportunidade, vá numa agência, pede para fazer um test drive que vocês vão gostar. Isso aqui, com certeza, tem muita tecnologia e está muito à frente dos concorrentes desse carro. E pessoal, agora falando um pouco sobre valores. Eu sei que muita gente vai comentar, até besteira aí, mas eu tenho que falar também quanto que está valendo um carro desse. É, em média de 75 a 80 mil, tá? E esse modelo aqui, Highline, o top com tudo. É, tem acho que a partir de 50 e tantos lá, mas enfim, não tem nem a metade de acessório e nem a tecnologia que esse aqui tem. Mas pessoal, é, vamos lá. 80 mil num carro zero é caro? Pô, demais! Principalmente num carro desse porte. Porém... Por que, que eu tô falando isso? Porque muita gente vai comentar assim, ah, com esse dinheiro eu comprava tal carro, uma Mercedes usada, uma BMW, sei lá, tal ano. Sim, só que a gente, se a gente for comparar um carro zero com um carro usado, a gente, infelizmente, vai ter é, esse, essa diferença de preço. Porém, de zero para zero, que é o correto da gente comparar, comparar um Polo com outro carro zero, 2019, esse, com certeza, na minha opinião, é a melhor opção e ele surpreende. Nenhum dos concorrentes, na minha opinião, chega aos pés desse aqui. E só lembrando, pessoal, é, cada um tem um gosto. Nem, não é que esse é melhor que os concorrentes, mas na minha opinião, para o meu uso, é. Outros carros vão ter coisas até que esse não tem. Então, você tem que ver o que é melhor para o teu uso e você achar o carro que mais te convém. Que nem, eu gosto de um carro forte. Motor turbo. Quem gosta de acabamento, vai para um concorrente que quer um refino a mais. E aí vai. Então, pessoal, vamos saber respeitar sempre a opinião das outras pessoas. Então, pessoal, acho que é isso aí. O que eu tinha de mais importante para falar para vocês sobre esse carro, falei. Mas se restou alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou tentar responder. Uma coisa que eu não comentei, mas ele tem vidro elétrico e automático nas quatro portas. Por que, que eu estou falando isso? Porque os carros novos, hoje em dia, eles estão querendo fazer tanta redução de custo que um toque você não sobe o vidro inteiro. Esse aqui tem em todos os vidros. E uma coisa que eu achei legal... Ah, esqueci de falar também. Bancos de couro, certo? O tapete ele é preso, é muito bacana, porque não fica escorregando, parece uma coisa besta assim, mas é muito legal. Vou mostrar para vocês o porta-mala. Só que antes de mostrar o porta-mala, eu vou mostrar os bancos de trás. Eu deixei bem para trás o, o banco do motorista, então realmente está um espaço apertado. E como eu toquei nesse ponto, vamos ver o espaço externo, o espaço interno traseiro desse carro. Aqui ó, eu vou puxar o banco para frente. 
num ponto que eu fique confortável, certo? E que eu não atrapalhe a pessoa de trás. E vamos ver como que tá o banco de trás. Ó, aqui vai ser a realidade, hein? Eu não vou... Olha lá, ó. Tranquilo, pessoal. Dá pra ir aqui numa boa, dá pra fazer uma viagem muito de boa aqui. Três pessoas atrás, acho que como em qualquer carro também vai ser apertado. Mas aqui, excelente. Vamos fechar a porta aqui. E uma coisa bacana que eu tô notando agora, não tinha sentado atrás dele ainda, é que o banco de trás também ele te agarra como os da frente. Ele é meio... Claro que não é um banco concha, mas ele, ele tem uma pegada muito boa até aqui atrás. E só então para finalizar, mostrar para vocês o porta-mala. É bem grande. E o pneu de step dele, que é uma coisa que eu achei muito interessante, não é aquele pneu linguiçinha que tá vindo nesses carros zero, não. É um pneu normal. Isso é muito bacana porque é difícil achar um carro zero hoje em dia que venha com um pneu desse. Então tá aí o Polo Highline 2019. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é o ar-condicionado. Ele tem uma saída aqui atrás. Então quem for atrás também vai climatizado, pode-se dizer. Bom pessoal, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora vamos guardar ele, porque precisa emplacar ainda. E assim que sair a placa, a gente vai dar um rolê. Beleza, pessoal? Deixe seu like para ajudar o canal. Se inscreva para assistir mais vídeos com o novo brinquedinho. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Falou, valeu, é nóis e fui!